गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक आई क्यू मैं हूँ प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल ऑर्डिंग गुड माई डियर फ्रेंड्स आज नाइनटीनथ जुलाई के फाइनेंशियल न्यूज को एनालाइज करेंगे आज हम बात करने वाले हैं बी एस एन एल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं ए डी बी बैंक ने भारत की फोरकास्ट की है भारत के आंकड़े जो ग्रोथ के आंकड़े हैं उसको रिलीज किए हैं फिर चीफ मिनिस्टर्स पैनल ये क्या है इसका लक्ष्य क्या है और क्या क्या बातें हुई इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अभी टैक्स हमने इंक्रीज किया है तो उसके साथ जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स अपडेट्स हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोवाइड की हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के बारे में कैपिटल इन्फ्यूजन यानी कि इनको कुछ पैसे देने की सोच रही है भारत सरकार आ, हमारे कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है रवि शंकर प्रसाद और राज्यसभा में राज्यसभा के मेंबर्स को राज्यसभा को एड्रेस करते हुए रविशंकर प्रसाद साहब ने यह बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो फिलहाल सोच रही है कि बीएसएनएल को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और इसके लिए भारत सरकार बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए और कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए तैयार हैं ये दो स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो उठाना चाहती हैं उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बीएसएनएल की फ़िलहाल जो एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है तो ये सिचुएशन एक इनहेरिटेड लेगेसी का प्रॉब्लम है यानी कि उनकी सरकार बनने के बाद ये इश्यू शुरू नहीं हुआ है उनकी सरकार से पहले ही बीएसएनएल में ये जो एक प्रकार का कैंसर है आप कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा था एक बहुत ही यू नो आउट आई वुड से सर्विस बिल्कुल बकवास हैं राइट right, आपने खुद महसूस किया होगा आज भी बीएसएनएल के कुछ पॉकेट्स को अगर आप छोड़ दें तो 4G जी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है कैन यू बिलीव दिस थिंग अभी हम कुछ ही वक्त में आई थिंक वन ईयर मे बी एक साल के अंदर हम 5G को यूज़ करने लगेंगे और यहाँ पर बीएसएनएल के बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स जो हैं या फिर जो रीजन्स हैं उन रीजन्स में बी एस एन एल फोर जी सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करता है रविशंकर प्रसाद साहब का कहना यह है कि एक पी एस यू का होना जो है यह टेलीकॉम सेक्टर में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्राइवेट प्रेस हो गए तो स्टेबिलिटी इसमें नहीं रहेगी लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इतने ज़्यादा पैसे जो हम अगर हम को कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे इट्स गोइंग टू बी इन थाउजेंड्स यू नो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तो इतने ज़्यादा पैसे क्या हमें एक इस प्रकार के डेड वुड में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं हमारे देश में वैसे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ऐसा वक्त था जब हाईएस्ट रेट था जब मोबाइल फ़ोन्स हमारे देश में लॉन्च करने की बात चल रही थी तो उस टाइम पर बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना यह था कि भारत में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं देन हाउ दे विल यूज़ मोबाइल फ़ोन्स लेकिन आज देखिए दुनिया के सबसे चीपेस्ट रेट्स इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा हमारे देश में है आज हम देखते हैं कि यू you नो know, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो पहुंच गए हैं और जो डेवलपमेंट में जो पहले जो वक्त लगता था आज उतना वक्त नहीं लगेगा एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन ये दो चीज़ों ने काफ़ी बड़ा एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है बी जो है अपनी सेवेंटी रेवेन्यू सैलरी पे करने में खर्च करता है तो यहाँ पर ही हमें पता चल जाता है कि 75 फाइव परसेंट अगर आपकी सौ रुपये इनकम है और 75 फाइव रुपीज़ आप सैलरी पे करने में लगा देते हैं और बाकी का जो खर्च है वो भी आपको मेंटेन करना है देन हाव यू विल सर्वाइव दैट्स अ बिग क्वेश्चन और आज जो सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि एक स्टिफ कॉम्पिटिशन है इस सेगमेंट में इसके अलावा हाई एम्प्लॉई कॉस्ट भी पे करना पड़ता है और जैसे मैंने बताया कि फोर सर्विस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे हैं और आज भी ये जो बी एस एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बी एस एन एल जो हैं इनको यूड बी नोइंग के लैंडलाइन जो हैं इसमें इनकी मोनोपोली थी लेकिन मोबाइल में ये आगे नहीं बढ़ पाए आज सिर्फ टेन पॉइंट सेवन टू परसेंट टोटल मार्केट शेयर जो है वो बी एस एन एल के पास हैं आज के लेक्चर की पी डी एफ डी एफ फ्रेंड्स आपको मेरे एफ बी पेज ट्विटर हैंडल टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर से मिल जाएगी एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ दूसरे एस्परेंट्स के साथ शेयर करें अगर वीडियो पसंद आता है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन तो बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या कहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट्स के साथ नाराज़ हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उसको आज भी खरीदने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों से आपको मीन्स देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू जस्ट लाइक वेन यू बाय अ कार 
आपको आर टी ओ टैक्स भरना है यू नो जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का टैक्स है यू हैव टू पे दैट देन यू हैव टू पे म्यूनसिपालिटी टैक्स एंड दर आर अदर थिंग्स एज वेल तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए हर एक राज्य सरकार को ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट परमिट की जो एक रिक्वायरमेंट है इसको बंद करना होगा और जो रोड टैक्स हैं उसको भी वेव ऑफ यानी कि रोड टैक्स आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ना लगाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि जितने भी बैरियर्स हैं छोटे बड़े जितने भी बैरियर्स हैं सारे के सारे बैरियर्स को आप हटा दीजिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो हमारे देश में प्रोलिफिरेट हो सकें ये जो प्रोलिफरेट शब्द हैं कई बार आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्लोरिफरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की यू नो एक शॉर्ट टाइम में या फिर ऑल ऑफ द सडन इसकी क्वांटिटी में एक इंक्रीज होना तो हम तो चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं ये प्रोलिफरेट हो हमारे सिटीज़ में या फिर हमारे देश में द गवर्नमेंट हैज़ गिवन टाइम टिल ऑगस्ट थर्टी फर्स्ट गवर्नमेंट ने एक डेड भी दे दी है कि थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक सभी स्टेट्स को ये सारे मेजर्स जो रेकमेंड किए हैं वो फॉलो करने होंगे अभय दामले जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इन्होंने एक पत्र लिखा है स्टेट गवर्नमेंट्स को और उन्होंने बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को लैंड अलॉटमेंट फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करने होंगे यानी कि जो एक जस्ट लाइक पेट्रोल पंप्स जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तो ज़मीन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करें मैंडेटिंग चार्जिंग पॉइंट्स इन मॉल्स हाउसिंग सोसाइटीज एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस यानी कि नए जो कॉम्प्लेक्सेस बने मॉल्स जो हैं या फिर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं तो इनमें भी ये चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं इनकी स्थापना हो वेवर ऑफ टोल चार्जेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर किसी भी प्रकार का टोल चार्ज ना हो और फ्री पार्किंग हर जगह पर और प्रायोरिटी पार्किंग स्लॉट्स भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को देने चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में इस पत्र में हमें पढ़ने को मिलता है अक्टूबर 2018 में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट परमिट की जो रिक्वायरमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया और दो चीज़ें जो हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स स्प्रेड होते हैं प्रोलिफरेट होते हैं तो एक तो पोल्यूशन में ज़बरदस्त हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा एज फार एज हम ये जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उसमें थर्मल इलेक्ट्रिकसिटी की सप्लाई का यूज ना करें इफ यू आर यूजिंग मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो एक जबरदस्त पोल्यूशन में ड्रॉप देखने को मिलेगा और इसी के साथ जो हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो ये भी डिपेंडेंसी और जो एक इम्पोर्ट बिल है वो भी हमारा कम हो जाएगा नीति आयोग ने भी जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स हैं उनको बाई ट्वेंटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करने का एक प्रपोजल रखा था लेकिन इसका अपोज भी हुआ मीन्स इतने शॉर्ट टाइम में ये चीज़ नहीं हो सकती एंड आई थिंक टू व्हीलर्स आर बिट ओके आई एम नॉट सेइंग के टू व्हीलर्स चलाने ही दो पर आई एम सेइंग दैट टू व्हीलर्स आर लेस पोल्यूटिंग कंपेयर टू फोर व्हीलर्स एंड दे प्रोवाइड गुड माइलेज एज वेल तो ऑल ऑफ द सडन हम इनको चेंज नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ने एक फेम स्कीम भी लॉन्च की है फेम टू जो है उसके बारे में भी हमने बात की थी बजट में इसके बारे में एक मेंशन भी है और ये जो फेम टू स्कीम है ये पर्टिकुलरली अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको एक सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली एक स्कीम है बात करते हैं एडीबी के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो सेवन टू सेवन पहले था अब उनका कहना है कि भारत का जो इस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ है ये सेवन होगा ए ने ये बताया है कि 2019 में 7 परसेंट और नेक्स्ट ईयर जो हैं ये 7.2 परसेंट भारत का ग्रोथ हो जाएगा ये जो मेन रीज़न है ये 2019 में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है उसके पीछे रीज़न है जो फिजिकल मैनेजमेंट का जो इश्यू हुआ था जो यू नो फिजिकल डेफिजिट थोड़ा टारगेट के ऊपर चला गया था तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न अच्छी खबर यह है कि जो साउथ एशियन रीजन है ना वाउ द क्वेश्चन इज साउथ एशियन रीजन की जब मैं बात करता हूं तो कितने देश के बारे में मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली हाउ मेनी कंट्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर तो ये एक आंकड़ा जो है नंबर जो है प्रोवाइड करना अगर आपको इन सारे देशों के नाम पता है देन आप इनको भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में 
तो ये जो पूरा साउथ एशियन रीजन है एडीबी का कहना यह है कि इसमें एक रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा 2019 में 6.6 और 2020 में 6.7 पॉइंट सेवन विच इज नॉट बैड एट ऑल ट्वेंटी की अगर हम बात करें तो यू नो अप्रैल में ए uh, ने 7.6 पहले बताया था 7.6 से कम करके 7.2 और अब 7.0 या फिर 7 परसेंट की बात चल रही है फिच रेटिंग ने भी हमारा जो एक ग्रोथ रेट है उसको 6.8 से 6.6 किया था और उन्होंने जो रीज़न दिया था वो था मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में स्लो डाउन ए ने बताया थे रीजंस ग्लोबल डिमांड कम है और रेवेन्यू शॉर्टेज है डोमेस्टिक फ्रंट में तो ये कुछ रीजंस बताए थे लेकिन ए ये भी बता रही हैं जो 7.2 होगा फाइनेंशियल ईयर 21 में तो इसके पीछे रीजन है कि बिजनेस क्लाइमेट इंप्रूव हुआ है बैंक्स भी धीरे धीरे यू नो मसल्स बिल्डअप कर रही हैं और एग्रेरियन डिस्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम हुआ है और मानसून जो है वो भी नॉर्मल ओवरऑल रहेगी और जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है जो यूएसए ने हमारे हमें जिस ग्रुप में से बाहर निकाल दिया है तो इसकी इंपैक्ट भी हमारे देश के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एडीबी ने बताए हैं बात करते हैं चीफ मिनिस्टर्स पैनल ऑन एग्रीकल्चर के बारे में एक हाई पावर्ड कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमिटी है आपके लिए प्रश्न भी हैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कमेटी हैं इसके हेड हैं या फिर कन्वीनर हैं देवेंद्र फडनविस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं अब आपके लिए दूसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो हैं आज का वो ये है कि इस पर्टिकुलर कमेटी में दूसरे और कितने मेंबर्स हैं और उनके नाम क्या हैं उनकी पोस्ट के साथ आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है रेगुलर स्टूडेंट्स आई एक्सपेक्ट के आप जो हैं एटलीस्ट ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे यहां पर नाम भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है अब सिर्फ आप इसको गूगल करेंगे तो भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी एंड यू नो द साइंस बिहाइंड इट राइट कि क्यों मैं आपको इस प्रकार की टास्क प्रोवाइड करता हूँ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लिंक ग्रांट्स एंड एलोकेशन मेड बाई द फाइनेंस कमीशन टू स्टेट्स विद द रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इस कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए ये बताया कि जो ग्रांट्स हैं ग्रांट्स और फाइनेंस कमीशन जो अलग अलग स्टेट्स को जो रेवेन्यू देने की या फिर रेवेन्यू शेयरिंग की जो बात है एलोकेशन की जो बात है इन दोनों चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट को लिंक करना चाहिए लेट मी मेक इट बिट ईजी फॉर यू सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हैं वो ऐसी मनी है या फिर ग्रांट्स जो हैं वो आपको वापस लौटानी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद आ रही है ग्रांट्स के फॉर्म में तो इस कमेटी का कहना ये है कि ये ग्रांट्स और जो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है कि जो टोटल टैक्स मनी जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कितना होना चाहिए तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने की जो बात है इन चीज़ों को आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के साथ देखिए अगर किसी स्टेट ने अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं तो उनको ग्रांट्स और ये जो शेयर हैं वो ज़्यादा मिलना चाहिए ऑफ कोर्स मोटिवेट करना चाहिए उन स्टेट्स को ताकि दूसरे स्टेट्स भी ऐसा करें वी कैन नॉट डू दैट कि जिस स्टेट्स ने कुछ नहीं किया है तो उनको अगर पैसे देंगे सो दैट वोट बी फेयर ऑन द स्टेट दैट इज़ वर्किंग सो हार्ड तो ए, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट्स ए गुड थिंग राइट जो स्टेट्स या फिर स्टेट जितना अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्म और रिफॉर्म करेगा उनको उतनी ही ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए फडनविस फर्दर साइड एंड लेस ऑल स्टेट्स कम ऑन बोर्ड द कंट्री विल नॉट विटनेस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर और ये बात भी सच है अगर स्टेट्स जो हैं हर एक स्टेट एक एक स्टेट आगे आकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म में काम नहीं करेगा तो फिर हमें जो बदलाव की एक अपेक्षा है वो चीज नहीं हो पाएगी दे शुड बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन के साथ डील करती है और कॉमर्स मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो मार्केटिंग के साथ डील करती है तो इन दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज होना चाहिए चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के जो हैं कमलनाथ ने यह बताया कि ये जो एसेंशियल्स कॉमोडिटी एक्ट है ई सी ए नाइनटीन फिफ्टी फाइव ये अब आउटडेटेड है और इसको स्क्रैप करना चाहिए एंड दैट इज राइट एज वेल 
Last item of the day, it is about FPI tax stays. Uh, Finance Minister Nirmala Sitharaman Ji ne bataya hai ke ye jo FPI ke upar, foreign portfolio investors ke upar uh, jo tax increase kiya hai to ye to tax itna hi rahega aur isko relax ya fir remove nahi kiya jayega. Unhoon ye bhi ek uh, advice di hai ke agar koi FPI investors jo hai unko ye lagta hai ke tax uh, thoda zyada hai to fir aap corporate sector या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में अपने आप को तब्दील कर दीजिए यू नो कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे ट्रस्ट के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विश्वास यहां पर ट्रस्ट जो कहते हैं हम स्कूल का ट्रस्ट है या फिर हॉस्पिटल ट्रस्ट है तो हमारे यहां पर जो 1/5 एफपीआई जो है ये ट्रस्ट रूट के माध्यम से आते हैं और ट्रस्ट रूट में यू नो वो पैसे भी कमाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है हमारे देश में तो वहां पर से अगर पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू पे टैक्स तो यहां पर एक लंबे टाइम से पैसे काफी बचाए हैं भी हैं इन सारे इन्वेस्टर्स ने और भारत की फिलहाल जो एक ग्रोथ रेट है वो भी काफी अच्छी है तो यू नो इट्स नॉट के ये टैक्स बढ़ा देने से ये लोग जो है वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे नो कुछ लोग ऐसे होंगे लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है दे विल ऑफ कोर्स यू नो Uh, keep investing money in our country और uh, FPI पी आई जो ट्रस्ट रूट से आ रही है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि आज भी लीस्ट टैक्सिंग स्ट्रक्चर जो है वो ट्रस्ट ही है तो ये जो कंप्लेन हम सुन रहे हैं वो इतनी ज्यादा वैलिड भी नहीं है एनी वे दैट्स एवरी थिंग इन टू डेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस आज और कुछ लेक्चर्स आपको मिलेंगे लास्ट टाइम मैंने आपको एक साथ चार लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए थे आज मेरी कोशिश है कि और ज्यादा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूं एंड पर्सनली मैं भी चाहता हूं कि एक दो दिन में ये जो पेंडिंग लेक्चर्स है वो खत्म हो जाए क्योंकि आपसे ज्यादा बर्डन जो है वो मैं फील कर रहा हूं इन पेंडिंग लेक्चर्स का बट एनी वे आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी सो दैट्स वाई इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम आई सी यू सून टिल देन एंजॉय स्टडीज गॉड ब्लस यू ऑल जय हिंद